心臓リハビリテーション指導試験問題レジスタンストレーニングの効果について適切ではないものはどれか1番骨ミネラル含量の増加2番体脂肪率の減少3番安静時心拍数の減少4番インスリンの感受性の改善5番基礎代謝の増加さああるでしょうじゃあ答えいきます答えは3番の安静時心拍数の減少です。安静時心拍数の減少は有酸素運動において認められます。レジスタンストレーニングにおいては安静時ハートレート、心拍数の減少はありません。でこれは有酸素運動とレジスタンストレーニングの効果の比較。これですね、もう本当によく、ま、毎年出ますので、しっかり覚える必要があります。でレジスタンストレーニングはやっぱ一番の,あの効果はやっぱり筋力ですので、ここは臨床でやっぱり併用する必要があります。よくあの報告で有酸素トレーニングとレジスタンストレーニングの併用がピーク VO2 とかあの筋力とかそういう報告が多いんで、まあ、臨床であの使う必要があります。あとですね、有酸素運動は中性脂肪だけよく効くってですね。ここも覚える必要があって、で今回の問題のように安静心拍数1回心拍質量はレジスタンストレーニングでは低下とか、えー、向上とかないっていうのがポイントですね。安静心拍数は1回白質量が、まあ、0なので、えー、もちろん心拍質量も0になります。なんでかというと、心拍質量は安静心拍数かける1回白質量だからですね。だから血圧とかも変わらないということですね。ここが変わらないんで。でも有酸素運動でやっぱけあの血圧はやっぱ下がるっていう効果がよく、よくあの有酸素運動トレーニングで血圧の低下、高血圧,に患,者高血圧患者に対する報告とか結構ありますので。まあ、ここら辺が影響していくということになります。で基礎代謝はあのレジスタンストレーニングが多いとか、最大酸素摂取量は有酸素運動の方が高いとかですね。ここら辺がポイントになります。はい、本日は以上です。心臓リハビリテーション指導試験対策、心電図検定で出題された問題の解説をできるだけ配信していきます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。以上です。